வணக்கம் இன்னைக்கு நான் பேச போற விஷயம் அப்கோர்ஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் அதாவது ஏற்கனவே நான் பேசிய விஷயத்தை தொடர்ந்து வேறு வேறு விஷயங்களாக சொல்ல போறேன் ஆர் அதை இன்னும் விரிவுபடுத்தி பேச போறேன் உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா இன்னைக்கு பத்திரிகையாளர்களுடன் நடக்கக்கூடிய திமுகவுடைய பிரச்சனைன்னு எடுத்துப்போம் திமுக திமுகவுடைய அறியப்படாத ஆர் திமுகவுடைய அதிகாரப்பூர்வமாக அறியப்படாத அப்படின்னு சொல்றது தான் கரெக்டாக இருக்கும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறியப்படாத நபர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் ஆனால் ஆதரவாளர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் இவங்கெல்லாம் பத்திரிகையாளர்களாக இருக்கக்கூடியவங்க மேல சுமத்துகின்ற அந்த விமர்சனங்கள் அந்த விமர்சனங்களுடைய தன்மை அஃப்கோர்ஸ் அடிப்பேன் உதைப்பேன் வாழ விட மாட்டேன் இதெல்லாம் வந்து தவறு இது இதை நம்ம தள்ளி வச்சிருவோம் இது ஒரு பக்கம் பட் இந்த விமர்சனங்களுடைய அடித்தளம் என்ன அப்படின்றதுக்குள்ள போவோம் இப்போ இந்த பத்திரிகையாளர்கள்னு சொல்றாங்கல்ல இவங்கெல்லாம் யார் ஒரு பத்திரிகையாளர் என்பதற்கு என்ன டெபினேஷன் அதை முதல்ல நீங்க எடுத்து பார்க்கணும் இப்போ நம்ம ஃபோர்த் எஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்றோம் அதாவது நான்காவது தூண் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா இந்த ஃபோர்த் எஸ்டேட் அப்படின்றதுக்கு ஏதாவது ஒரு டெபினேஷன் இருக்கா ஒரு மருத்துவர் அப்படின்னா எம்பிபிஎஸ் படிச்சிருக்கணும் ஒரு வக்கீல் அப்படின்னா லா படிச்சிருக்கணும் ஒரு கட்டுமான தொழில் ஈடுபடக்கூடியவர் அப்படின்னா ஒரு இன்ஜினியர் படிச்சிருக்கணும் பட் ஒரு பத்திரிகையாளர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவருக்கு எந்த விதமான குவாலிபிகேஷனும் தேவையில்லை அப்படின்ற ஒரு நிலை தான் இன்னைக்கு உள்ளபடியே நீங்க கேட்கலாம் ஒரு அரசியல்வாதிக்கு வந்து ஏதாவது இந்த மாதிரியான குவாலிபிகேஷன் இருக்கா இல்ல ஒரு தொழிலதிபர் என்று சொல்லக்கூடியவருக்கு ஏதாவது குவாலிபிகேஷன் இருக்கணும்னு அவசியம் இருக்கான்ட்டு கண்டிப்பா இல்ல பட் இதெல்லாம் பிசினஸ் ஒரு தொழிலதிபர் அப்படின்றது ஒரு பிசினஸ் அரசியல்வாதி அப்படின்றது மக்கள் பிரதிநிதி அப்படின்ற ஒரு துறை பட் பத்திரிகையாளர் அப்படின்னு நீங்க சொல்லும் பொழுது இது நீங்க நான்காவது தூண் அப்படின்னு நீங்க சொல்லும் பொழுது மற்ற அனைத்து தூண்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த எலிஜிபிலிட்டி ஃபேக்டர் இல்லையா அது வந்து பத்திரிகையாளருக்கு இருக்கா அப்படின்னா அகடமிக்லி கிடையாது ஒரு காலத்துல இருந்தது என்னன்னா ஜேர்னலிசம் படிச்சுட்டு வருவாங்க இப்போ திரைத்துறைக்கு வரவங்க இருக்காங்கன்னா டிஎப்டி படிச்சுட்டு வருவாங்க நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தோ இல்ல கமலஹாசனோ நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க டிஎஃப்டி படிச்சு வந்திருப்பாங்க அஃப்கோர்ஸ் அதே அளவுகோல் வந்து எம்ஜிஆருக்கும் சிவாஜி கணேசனுக்கும் பொருந்துமானா பொருந்தாது பட் ஒரு கட்டத்துல அந்த டிஎஃப்டி படிக்கிறது அப்படின்றது வந்து ஒரு 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 ஸ்டேட்டஸ் சிம்பிளா பார்க்கப்பட்டது ஒரு ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் ஃபேக்டரா பார்க்கப்பட்டது அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு பார்த்தோம்னா பல்வேறு துறைகள்ல இருந்து பல்வேறு பின்னணியில இருந்து துறைத்துறைக்கு வராங்க அப்போ அந்த இடத்துல அந்த குவாலிபிகேஷன்றது அவசியப்படல பட் மை கொஸ்டின் இஸ் வென் யூ ஆர் லுக்கிங் அட் ப்ரொஃபஷன் ஆஸ் சீரியஸ் அஸ் ஜேர்னலிசம் நீங்க யார வந்து ஜேர்னலிஸ்ட் குவாலிஃபை பண்ணுவீங்க யார் பத்திரிகை யார் ஊடகவியாளர் எது ஊடகம் எது பத்திரிகை இதெல்லாம் டைல்யூட் ஆகிட்டே வருது அதுவும் முக்கியமாக சோசியல் மீடியாவுடைய அட்வென்ட்டுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பத்திரிகை ஊடகம் இவற்றுடைய அந்த முக்கியத்துவம் அப்படின்றதையும் கடந்து யார் எதை பற்றி பேசலாம் யார் நியூஸை ரிப்போர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து வேற வேற டைமென்ஷனை நோக்கி போகுது அப்போ இங்க இந்த மாதிரியான மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஊடகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் நான் சோசியல் மீடியா விட்டுருவோம் மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியாவில் இருக்கக்கூடிய நபர்கள் இவங்களுடைய எலிஜிபிலிட்டி ஃபேக்டர் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவீங்க ஆர் ஐ சுட் ராதர் சே அதிர்ச்சி அளிக்கக்கூடிய தகவல் என்னன்னா இவங்க யாருமே ஆர் பெரும்பான்மையா இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா அவர் பெரும்பான்மையாக இருக்கக்கூடியவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா இவங்கெல்லாம் குவாலிஃபைட் கிடையாது தேர் நாட் குவாலிஃபைட் ஜேர்னலிஸ்ட் இவங்க ஜேர்னலிசம் கோர்ஸை படித்து இவங்க வந்தவங்க கிடையாது இவங்கெல்லாம் ஏதோ ஒரு ஆர்வத்தில் இருந்து ஒரு ஊரில் இருந்தோ இல்லை சிட்டிலே இருந்துக்கிட்டு இவங்க வந்து ஜேர்னலிசம் அவர் மீடியாவில் தன்னுடைய முகம் தெரிய வேண்டும் என்று வரக்கூடிய ஒரு நபர்கள் தான் இவங்க ஒரு செய்தியை எப்படி சேகரிக்கிறார்கள் ஒரு செய்தியை எப்படி கொண்டு போய் மக்களிடம் சேர்க்கிறார்கள் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் இங்கே கேள்விக்குறியாகிறது ஏன் அப்படின்னா நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு பொலிட்டிக்கல் பயஸ் இருக்கும் இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு 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 அரசியல் சார்பு நிலை இருக்கும் அந்த மாதிரி எல்லாருக்குமே ஒரு அரசியல் சார்பு நிலை இருக்கும் நடுநிலை அப்படின்றதுல எனக்கு உடன்பாடு கிடையாது நடுநிலைன்னு ஒன்று கிடையாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் பட் நம்முடைய வேலையில் அந்த சார்புகளை தனிப்பட்ட விருப்பு வெறுப்புகளை எந்த அளவுக்கு நம்ம காட்டுகிறோம் காண்பிக்காம இருக்க முடியாது ஏதோ ஒரு இடத்துல அது வந்து பிரதிபலிச்சிடும் வைங்களேன் சம்வேர் இட் இல் ரிஃப்ளெக்ட் என்னுடைய ப்ரிஃபரன்சஸோ என்னுடைய விருப்பு வெறுப்புகளோ என்னுடைய பயஸோ ஏதோ ஒரு இடத்துல அது காண்பித்து கொடுக்கும் அது 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 எஸ்கேப் ஆக முடியாது பிகாஸ் வி ஆர் ஆல் ஹியூமன்ஸ் பட் அது எந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய ப்ரொஃபஷனை பாதிக்கும் அப்படின்றத எந்த அளவுக்கு நம்ம ப்ரொஃபஷனில் அதை இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணுது அப்படின்றது மேல் நம் அக்கறை இருக்க வேண்டும்
இவங்களுடைய வேறு சில பர்சனல் ப்ரிஃபரன்சஸ் இதெல்லாம் இவர்களுடைய தொழிலில் எந்த அளவிற்கு அது தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பான்மையாக அது தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது அதாவது தேர்ட்டி பர்சன்ட் இருக்கலாம் பயஸ் செவன்டி பர்சன்ட் உங்களோட ப்ரொஃபஷனலிசம் இருக்கணும் ஆனால் இங்கே இவங்க பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் செவன்டி பர்சன்ட் பயஸ் தேர்ட்டி பர்சன்ட் தான் அது வந்து ப்ரொஃபஷனலிசம் நோக்கி போகுது அந்த தேர்ட்டி பர்சன்ட் ப்ரொஃபஷனலிசம் மட்டுமே நம்ம பார்க்கணும் நம்ம கருத்தில் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு இவங்க சொல்றது தான் இங்கே பிரச்சனை ஆகுது இப்போ ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் நான் வந்து ஒரு திமுக எதிர்ப்பு நிலை கொண்ட நபர் எங்கிட்ட வந்து கலைஞர் நீங்க சொல்ல சொன்னீங்கன்னா சொல்ல மாட்டேன் அதெல்லாம் கலைஞர்லாம் சொல்ல முடியாது கருணாநிதி தான் சொல்லுவேன் பட் ஒரு பத்திரிகையாளர் என்று சொல்லிக்கொள்ளக்கூடியவர் கரு கருணாநிதியோட விட்டுருங்க கரு அப்படின்னு சொல்லுவாருன்னு வீங்க அங்க வந்து அது தவறுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் எடப்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது அதாவது எடப்பாடி பழனிசாமியை எடப்ஸ்ன்னு சொல்றது சிலி ஜெயலலிதாவை ஜெயான்னு சொல்றது இதெல்லாம் வந்து ஒரு திமுக ஆட்கள் அதிமுகவினரை பார்த்து சொல்வதும் அதிமுக சார்பு நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் திமுகவை பார்த்து சொல்வதும் அப்படின்றது யதார்த்தமாக கடந்து போகக்கூடிய விஷயங்கள் இது இருக்கும் பட் ஒரு பத்திரிகையாளர் அப்படின்னு சொல்லிக்கொள்ளக்கூடியவர் இதை சொல்றாங்க அப்படின்னா உள்ளபடியே அவர்களுடைய அந்த தொழில் அதற்கு அவர்கள் செய்கின்ற தீங்கு அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்க முடியும் அண்ட் ரொம்ப மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி நீங்க கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஒரு அண்ணா அறிவாலயத்துக்குள்ள ஷபீர் அகமத் அலோவ் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோம் ஏன்னா ஷபீர் அகமது வந்து ஷபீர் அகமத் அப்படின்ற நபர் நகா அலோவ் பண்றாங்களா கிடையாது அவர் ஒரு பத்திரிகையாளர் ஒரு பத்திரிகையில் பணி புரிகிறார் அப்படின்றதுனால தான் அலோவ் பண்றாங்க இதுல வேற அவர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் நான் போட்ட கருத்துக்கள் எல்லாம் நீங்க கொண்டு வந்து பேசுறீங்கன்ட்டு நீ என்ன பண்ற பதினாலு வருஷமா நான் பத்திரிகையில இந்த பத்திரிகையில இருந்தேன் அந்த பத்திரிகையில இருந்தேன் இந்த பெருமையெல்லாம் பேசி தண்ணி வந்து கோடுறேன் தனிப்பட்ட சபீர் அகமதுக்கு யாராவது மதிப்பு மரியாதை கொடுக்குறாங்களா இப்போ என்ன கேட்டீங்கன்னா நான் யூஸ் ஏதாவது கன்சல்டண்டாக இருக்கலாம் பட் தனிப்பட்ட கிஷோர் சுவாமி அப்படின்னு தான் நான் அறியப்படுறேன் தனிப்பட்ட கிஷோர் சுவாமின்னு அறியப்பட்டதுனால தான் என்ன நியூஸ் டே கூப்பிட்டாங்க தவிர நியூஸ் டேல இருந்ததுனால நான் கிஷோர் சாமின்னு அறியப்படலை ஆனால் நீ சபீர் அகமது அப்படின்றதுக்காக ஒன்று அண்ணா அலுவலகத்துக்குள்ள கூப்பிட்டாங்களா இல்லை ஒன்று அண்ணா அறிவாலயத்துக்குள்ள கூட்டு உள்ள கூட்டதுக்கு காரணம் நீ இந்த பத்திரிகையிலிருந்து வந்திருக்கேன்ட்டு அப்போ அந்த இடத்துல போயிட்டு நீ கருணாநிதி நடந்து வராருன்னு வச்சுப்போ நான் நடந்து வரக்கூடிய காலகட்டங்களில் சொல்கிறேன் நீ என்ன பண்ணியிருக்க நீ கேட்டிருக்க உனக்கே நல்லா தெரியும் நீ என்ன கேட்டிருக்க சார் ஒன் மினிட் ஐ ஹாவ் அ கொஸ்டின் அப்படின்னு நீ கேட்டிருக்க அப்படின்னு கேட்கறதுக்கான அலவன்ஸை திமுக உனக்கு கொடுத்தது அவரும் நின்று உனக்கு பதில் சொல்லியிருக்காரு அப்போ நீ நின்று உங்கள்கிட்ட நின்று பதில் சொல்லும் பொழுது உன்னுடைய கட்சிக்கா ஐ மீன் அந்த திமுக கட்சிக்காரங்களே அங்கே வந்துட்டு அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஐ ஹவ் ஐ ஹவ் நோட்டிஸ்ட் இட் ஐ ஹவ் விட்னஸ்ட் இட் அவங்கள என்ன சபீர் என்ன தைரியமாக கேள்வி கேட்குறாரு தலைவர்கிட்ட அப்படின்னு பெருமை விட்டுருக்காங்க அப்போது இந்த மரியாதையும் உனக்கு அந்த கட்சி கொடுக்குது நான் என்ன கேட்குறேன்னா இதே என்னால் போயஸ் கடனில் பண்ண முடியுமா மேடம் ஒன் மினிட் ஆன்சர் மீ உன்னால் சொல்ல முடியுமா பம்மிட்டு ஓரமாக நின்றுட்டு இருப்பேன் நீ இதுதான் உன் டக்கு சரியா அதே மாதிரி தனியார் ராஜேந்திரன் எடுத்துப்போம் செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் இறந்து விட்டார்கள் அவங்களுடைய உடல் வந்துட்டு இதில் வச்சிருக்காங்க மரியாதைக்காக அவங்களுடைய ஊத உடல் வந்து ராஜாஜி ஹாலில் வச்சிருக்காங்க அந்த ராஜாஜி ஹாலில் ப்ரெஸ் கேலரி அப்படின்னு எதிர ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஸ்பேஸில் உட்கார்ந்துக்கிட்டு முப்பத்தி ரெண்டு ட்வீட்டு தொடர்ச்சியாக சசிகலா குடும்பத்துக்கு எதிராக ஐ மேபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் சசிகலா குடும்பம் வந்து அங்கே இருந்துச்சு செல்வி ஜெயலலிதா அவர்களுடைய உடல் அங்கே இருந்த பொழுது சுற்றி இருந்துச்சுன்றது வேற விஷயம் உன்னுடைய தனிப்பட்ட காழ்ப்பின் வெளிப்பாடு தான் அந்த முப்பத்தி ரெண்டு ட்வீட்னு நான் எடுத்துக்கிறேன் இன்றைக்கி நீ அழிச்சிருக்கலாம் ஏன்னா உன்னுடைய பழைய ட்வீட்டில் உங்களோட உங்கள் எல்லா உங்கள் உங்கள் மொத்த உங்களுடைய பழைய ட்வீட்டையும் திமுக எடுத்து வெளியில் போடுது அப்படின்றதுனால நீ இங்கே வந்து அதெல்லாத்தையும் அழிச்சிருக்கலாம் வேறு விஷயம் ஆனால் முப்பத்தி ரெண்டு ட்வீட் தொடர்ச்சியாக போட்டீங்க இன்னைக்கும் சொல்கிறேன் டிசம்பர் ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு நீங்கள் இதை செஞ்சீங்க அந்த முப்பத்தி ரெண்டு ட்வீட்டோட சாராம்சம் என்ன சசிகலா வேலைக்காரி கொலைகாரி இந்த குடும்பம் ஒரு கேவலமான குடும்பம் இப்படி இருக்கலாம் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா மன்னார்குடி மாஃபியா விமர்சனங்களை வைக்கலாம் நானே கூட சொல்கிறேன் மன்னார்குடி மாஃபியான்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் தொண்ணூற்றி ஒன்று தொண்ணூற்றி ஆறு அந்த குடும்பம் செய்த அராஜகங்கள் இது யாரும் மன்னிக்க போறதில்லை கண்டிப்பாக அதற்கு அவர்கள் மீது விமர்சனங்கள் வைப்பதில் தவறு இல்லை ஆனால் வேலைக்காரின்னு சொல்கிறதுக்கு உனக்கு உனக்கு என்ன தகுதி இருக்கு உனக்கு என்ன அருகதை இருக்கு அவர் வேலைக்காரியா அவர் வேலைக்காரன்னா நீ என்ன பண்ணிட்டு இருந்த அப்போ நீ டைம் ஸ்டோன் உள்ள வேலை பார்த்துட்டு இருந்தல்ல அப்போ நீயும் வேலைக்காரி தானே எல்லாரும் ஏதோ ஒரு இடத்துல ஏதோ ஒரு வேலை செ
அப்போ வந்து இந்த இஸ்லாமிய இயக்கங்கள் விஸ்ரவம் படத்துக்கு எதிராக ஒரு நிலைப்பாடை எடுத்த பொழுது இந்த இஸ்லாமிய இயக்கங்களுக்கு எதிரான ஒரு நிலைப்பாட்டை சங்கரை எடுத்தார் அப்பொழுது சங்கர் மீது அவ்வளோ ஒரு கடுப்பில் நீங்கள் இருந்தீங்க எந்த அளவுக்கு நட்பு பாராட்டினீங்களோ அப்போ கடுப்பையும் காட்டினீங்க எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது அப்போ அந்த ஹைகோர்ட்டில் அந்த கேஸ் சம்மந்தமாக தீர்ப்பு வரப்போகுதுன்னும்போது டென்ஷனாக இருந்தீங்க அங்கே யார் ஷபீர் சொல்கிறேன் நான் இதெல்லாம் உங்கள் மனசாட்சியை பார்த்து நீங்கள் கேட்க வேண்டிய கேள்வி டென்ஷனாக நின்றுருந்தீங்க அங்கே என்ன தீர்ப்பு வரும் அதாவது உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஃபேவரெல்லாம் தீர்ப்பு வரணும் இஸ்லாமிய இயக்கங்களுக்கு ஃபேவராக தீர்ப்பு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுடைய எண்ணம் ஓட்டம் உள்ளபடியே நான் மறுக்கல அப்போ உங்களுடைய உணர்வு என்பது உங்களுடைய தொழில் வெளிப்படுது இல்லை உங்களுடைய உணர்வு என்பது நீங்கள் நீங்கள் வெளியே சென்று ஒரு பத்திரிகையாளராக பணி செய்யும் பொழுது அது வெளிப்படுது இல்லை அப்போ அதே உணர்வு ஒரு கட்சிக்காரன் கேட்கறதுல என்ன தப்பு அப்போ உனக்கு திட்டத்தில் என்ன தப்பு உணர்வு உனக்கு மட்டும் தான் இருக்கணுமா கட்சிக்காரன் கேட்கக்கூடாதா அவன் திமுகவா இருக்கட்டும் அண்ணா திமுகவா இருக்கட்டும் பாஜகவா இருக்கட்டும் காங்கிரஸா இருக்கட்டும் அதை பத்தி பிரச்சனை இல்லை அவன் கட்சிக்காரன் அவன் அந்த அந்த அளவுல அவன் நேர்மையா இருக்கான் நான் இந்த கட்சியை சார்ந்தவன் என்பதில் அவன் நேர்மையா இருக்கான் நீ பத்திரிகையாளன் என்பதில் நேர்மையா இருக்கியா இல்லையே ஒரு பத்திரிகையாளனாக நீ மாச்சரியங்களை கடந்து இருக்க வேண்டும் உன்னுடைய தனிப்பட்ட மாச்சரியங்களை கடந்து கூட நீ இருக்கணும் ஆனா நீ இருந்திருக்கியா இல்ல இல்ல அப்போ நீ அறம் முறம் நீ பேசக்கூடாது சரி இதுக்கெல்லாம் எதிர்த்து யாருட்ட நீ முறையிட போற திரும்பவும் திமுக அமைச்சர்கள்ட்ட போயிட்டு இப்படி இவங்க பேசலாமா இப்படி இவங்க செய்யலாமான்ட்டு ஏன் உனக்கு சட்டத்தை எப்படி அணுகணும் தெரியாதா அண்ணா திமுக ஆட்சி காலத்துல இருந்த பொழுது நாலு நாலு முறை போய் கமிஷன் ஆபீஸ்ல போய் நின்னு அதே மாதிரி இன்னைக்கு போய் நிக்க வேண்டியதானே ஏன் உன்னால நிக்க முடியல ஏன்னா உனக்கு தெரியும் உன்னுடைய ஈகோ சிஸ்டத்தை அலோவ் பண்றது வந்து திமுக இந்த ஈகோ சிஸ்டத்தை கண்டுக்காம விட்டது அண்ணா திமுக அண்ணா திமுக செய்த தவறு இதை கண்டுக்காமல் விட்டது திமுக செய்த தவறு இதை அலோவ் பண்ணது உங்களை மாதிரி ஆட்களை உங்கள் துறையில் மட்டும் நீங்கள் இருங்கள்னு சொல்லியிருக்கணும் அதை விடுத்து உங்களுக்கு அதிகப்படியான முக்கியத்துவம் கொடுத்ததோடைய விளைவு உங்களை எங்கே தட்டி உட்கார வைக்கணுமோ அங்கே தட்டி உட்கார வைக்காததன் விளைவு இன்னும் சொல்ல வேண்டும் என்றால் அண்ணா திமுக திமுக இரண்டுமே செய்த தவறு இல்லை நீங்கள்லாம் ஒரு ஆள் உனக்கு எத்தனை பேர் தெரியும் தமிழ்நாட்டில் இன்னைக்கு சோஷியல் மீடியா வாயிலாக என்ன என்ன எத்தனை பேர் தெரியும் தமிழ்நாட்டில் எடுத்துப்போமா பார்ப்போமா ஒர்க் அண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஐ வீல்ட் ஒர்க் அண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளூன்ஸ் யூ வீல்ட் சரி உன்னுடைய நீ இன்டர்நெட்டிய பத்திரிகையாளர் பயணம்னு நீ சொல்கிறல்ல பெருமையாக பேசுகிறல்ல பேட்டிகள்லாம் நீ என்ன சாதிச்ச ஏதாவது ஒரு நியூஸ் நீ பிரேக் பண்ணியிருப்பியா ஒரே ஒரு நியூஸ் நீ பிரேக் பண்ணியிருப்பியா பண்ணியிருக்க முடியாது இத்தனைக்கும் அந்த ஓபிஎஸ்ஸுடைய எம்எல்ஏக்கள் கேஷ் ஃபார் ஓட்ஸ் அப்படின்ற அந்த பர்டிகுலர் இதே எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்க ஸ்டிங் ஆப்ரேஷன் எடுத்தேன்னா அதையும் உன்னோட உழைப்பு கிடையாது நீ அதுக்கு எதுவுமே பண்ணலை ஆனாலும் உன் ஸ்டிக்கரை ஓட்டிக்கிட்டேன் உன் பேரை ஓட்டிக்கிட்டேன் வெக்கம் இல்லாமல் இதுதான் நீ சரியா இது நான் தனிப்பட்ட காழ்ப்பு காரணமாக நான் சொல்லலை எனக்கு உண்மையில் காழ்ப்பு இருந்து என்ன ஆகும் பட் வாட் ஐம் ட்ரைன் டு சேஸ் தனியாவாக இருக்கட்டும் சபீராக இருக்கட்டும் உங்களுடைய தனிப்பட்ட உணர்ச்சிகளை உங்களுடைய தனிப்பட்ட உணர்வுகளை நீங்கள் உங்கள் பணியில் காண்பித்திருக்கிறீர்கள் அவர் ஹவு டு யூ ஜஸ்டிஃபை இட் முப்பத்தி ரெண்டு ட்வீட் நீங்கள் போடுறீங்க சசிகலாக்கு எதிராக தனியா ராஜேந்திரன் போடுறாங்க வை ஜெயலலிதா இஸ் அ பிராமின் யூ ஹாவ் அ ப்ராப்ளம் வித் இட் ஷி இஸ் நோ மோர் and therefore you want to blame sashikala and therefore you want to do this aren't you ashamed i am a brahmin as well i may have issues with uh, 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 you know uh, sashikala but i will not call her a servant i will not insult her by calling her a servant i will not insult her by saying that she murdered charalita you did it and you should be ashamed of it and that is why i keep saying that what you people follow is not journalism what you people follow is a particular agenda and using the agenda you try to set a narrative and you people think that you have unga thalaiyila rendu kombu molachirchu neenga nenikireenga kedaiye kedaiye neenga onnum kedaiyad abindra dhan thirumbu thirumbu solrom na and idhe solradhanaala timuka ku aadaravu nilai padala na edukkala பட் நான் அப்ரிஷியேட் பண்றேன் உள்ளபடிய timuka ivangala enge veikka vendumo ange veikkirathu ivangala eppadi deal pannumo apdi deal pannudhu anna timuka avum ipdi deal pannano ivangala இவங்களுக்கு அதிகப்படியான முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இவங்க யாரு இவங்க என்ன பெரிய நேர்மையின் சிகரங்களா இவங்க ஒண்ணும் கிடையாது வா வீட்டுல தண்ணி நின்னா மட்டும் நீ வந்து வெளியில வந்து படம் போட்டு என் வீட்டுல தண்ணி நிக்குது இந்த அரசாங்கம் ஏன் கவனிக்கல அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவுல இருக்கக்கூடியவர்கள் தான் இவர்கள் இவர்களுக்கு இவர்கள் பிரஸ் மீடியா என்பது இவர்களுக்கு எப்படி ஒரு பிரஸ்ன்னு கார்ல போட்டு போவாங்க தெரியுமா ஸ்டிக்கர் ஓட்டிட்டு போவாங்க தெரியுமா போலீஸ் பிடிக்கூடாதுன்ட்டு டூ
இன்னைக்கு இருக்க ஏஜில் நீ யார் கொண்டு வரதுக்கு உண்மையை வெளில உண்மைதான் எல்லா இடத்துலையும் தெரியுது வெட்ட வெளிச்சமா இருக்கு நாங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்க போறோம் நீ மைக்க பிடிச்சின்னு பேசினா மட்டும் தான் நீ ஆத்து ஆத்துன்னு ஆத்தினா மட்டும் தான் உண்மை தெரிய போகுதா வா வீடியோவை பார்க்கறத விட அதிகமான ஆளுங்க ஏன் வீடியோவை பார்க்குறாங்க அதே தகவல்கள் நான் சொன்னாலும் பார்ப்பாங்க இன்னும் தான் சொன்னாலும் பார்ப்பாங்க குப்பை சுப்பம் சொன்னாலும் பார்ப்பாங்க அந்த அளவுக்கு வந்துருச்சு இனிமேலும் இந்த ப்ரெஸ் மீடியான்னு சொல்லி நீங்க இங்க ஆட்டம் போட முடியாது அதே மாதிரி ஒரு ப்ரெஸ் மீட்டுக்குள்ள போகும்போது அவங்க பிரேமலதா விஜயகாந்த் கிட்ட நீ கேட்ட கேள்வியில நான் கேட்கறேன் ஷபீர் நீ பிரேமலதா விஜயகாந்த் கேட்கற மாதிரியான கேள்விகளை நீ கேட்ட கேள்விகளை உன்னால செல்வி ஜெயலலிதா கேட்டு இருக்க முடியுமா உனக்கு தைரியம் இருக்காது கேட்கறதுக்கு உன்னால அதே மாதிரியா போஸ்டரோட சோனியா காந்தி கிட்ட கேள்வி கேட்க முடியுமா கேட்டா அப்படி கேட்டிருந்த வீடியோ எடுத்து காமி பாக்கலாம் வந்தாங்கல்ல தமிழ்நாட்டுக்கு சோனியா காந்தியும் பிரியங்கா காந்தியும் உன்னால கேட்க முடியுமா உன்னால திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கிட்ட கேட்கக்கூடிய கேள்விகளை உன்னால ஸ்டாலின் நீ கேட்டா நீ காமி ப்ரூஃப் காமி பார்க்கல முடியுமா அவ்வளோதான் நீ அப்படின்னு போடுது அந்த அளவோட இருந்துக்கோ எனமோ நீ எனமோ அப்படி வானத்துலேருந்து குதிச்சு அப்படியே பெரிய திறமசாலி போலவும் அறத்தை பாதுகாக்கும் பெரிய ஊடகவியாளன் போலவும் உன்னை ஏதோ தப்ப சொல்லிட்டாங்க போலவும் ஏன் இந்த நாடகம் நடிப்பெல்லாம் கட்சிக்காரன் அவன் உணர்வை வெளிப்படுத்துகிறான் அண்டு அவன் திமுக ஆளாக இருக்கட்டும் எனக்கு பிடிக்காத அவன் கூட வச்சுக்கோ ஆனால் அவன் சொன்னது ரைட் உன்னையெல்லாம் இப்படி தான் டீல் பண்ணும் உன்னை மட்டும் இல்லை உன் ஒட்டுமொத்த ஈகோ சிஸ்டம் இந்த கும்பலையே இப்படி தான் டீல் பண்ணணும்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா நீங்க எந்த விதமான கரிசனத்திற்கும் தகுதி இல்லாதவர்கள் உங்களுக்கு உங்களுடைய துறை மீதும் பற்று கிடையாது அதில் சிறிதளவும் நேர்மை கிடையாது நேர்மையான ஊடகவியாளரும் கதை விட்டுட்டு ஊரை ஏமாத்துறத முதல்ல நிறுத்துங்க என்று சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்